ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജയാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ട മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാവുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ചെറിയ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ ചെറുതാ ചേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല വലുതാച്ച മൂന്നോ നാലിനൊക്കെ മതി അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അളവ് വേണ്ട എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വളരെ കഴുകി വെച്ചതാണത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കുക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടരുത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും നേരം അത് വെന്ന് വേവിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയും വേണ്ടേ ഇത് ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് അരിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇത് അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ മെത്തേഡ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ റെസിപ്പി ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചുരണ്ടിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പേൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ആ ഒരു നാടൻ രുചിയൊക്കെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ള വെച്ചാൽ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് ആ അരിഞ്ഞ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ ആദ്യം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എണ്ണയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവാള വളരെ നല്ല നല്ല കുനുകുന അരിഞ്ഞ സവാളയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുക അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ടാമതാണ് ചേർത്തത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കുക പിന്നെ സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്താൽ മതി വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്തതിൻ്റെ ശേഷം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് കുക്കാവണം സവാളുടെ ഇത് നോക്കണ്ട വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി അതിനധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ കനം കുറച്ചിട്ടാണല്ലോ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് കുക്കായാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മൊരീച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ പച്ച നിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ച നിറം പിന്നെ കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതാ പാകത്തിന് ആയിട്ടിടേണ്ടത് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കുക്കായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ വളരെ പിശുക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഇല്ല കിട്ടാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ലൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് കിട്ടും 
അത് ലേശം നേരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതാ പോലെ ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറിന് കൂടിയും ചപ്പാത്തിരം കൂടിയും സ്നാക്കായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചായയ്ക്കൊക്കെ സ്നാക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ജയാസ് റെസിപ്പീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഈസി റെസിപ്പിയെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു